Ok, mense, daar sê, ons gaan aan. Uh, ons maak vandag klaar met die doop en ons uh, kom met een slotsom vandag en uh, ons maak klaar oor die doop lering. Dit is een lang sessie geweest met baie programme daar oor. En ek geloof, dit is een baie belangrike kwestie geweest tot hiertoe. Um, kom ons sluit af. Verbond dier geboorte? Nee, dat is niet een manier wat jy uh, in die nieuwe verbond inkom, dit is dier wedergeboorte, ne? En my vraag aan jou, is jy weergebore? Ons het ook gezien dat uh, God se volgorde belangrijk is, volgorde is, God, is belangrijk vir God, um, en die volgorde wat ons deerlopend recht dier die woord kry, van die evangelies af, uh, tot op die einde toe is, uh, jy hoor die woord, jy bekeer jou, jy doop, en daar is nie een van orde nie. Ek krij nie, ek krij nie, miskien is ek verkeerd, maar ek krij nie een van die orde nie. Dis die hoor van die evangelie, die bekering en dan die doop. Die enigste methode vir my en vir jou om gemoedsrust te kry, vir ons en ons geliefd is, is om in geloof tot God te gaan, op die weg van wedergeboorte, dier Jezus Christus, dier die bloed van Jezus, Ons kan nie, soos koning Saul, ons eie plan maak nie en ongehoorzaam wees nie. Ons is ook verseker dat ons God met ons kinders kan vertrou. Ons hoef hulle nie voor die tyd so lang te doop, net vir ingeval nie. Ons kan God vertrou met ons kinders. Ons het gesien, hy hanteer die uitsonderings, hy doen goed, ons kan staat maak op ons God. Hy is getrouw, ons is ontrouw, maar hy is getrouw. Ons het ook geen bewys gekry wat die doop van kinders kwalificeer nie. Daar is geen skriftierlijke bewys daarvoor nie. En selfs van die kerke wat kinders doop en kinders besprinkel, sê op hulle webblad, ek het die bewys daarvoor op my rekenaar afgelaai, hulle sê op hulle webblad, self ook, daar is geen skriftierlijke bewys daarvoor nie. So kom ons kom by die skriftierlijke opdrachten uit. Nie met ander dinge nie, maar kom ons bly by die skriftierlijke opdrachten. Wat dan van ons kinders het ons oor gepraat? Wat van atheistische kinders mense? Wat van die Hindoese kinders? Um, of, ander, of ander ongelovige mense se kinders? Wat van hulle kinders? Um, wat van straatkinders? In Zuid-Afrika is daar baie straatkinders in Hielbrou en al die plekke, wat letterlijk ouderloos op die straat groot word. Wat van hulle en ons wil sê, nee, maar wat van ons kinders, ons moet hulle besprinkel, ons moet hulle doop voor die tijd, en nee, mense, nee, 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 ons, ons is bezig om nou van die punt af te raak. Um, wat van al hierdie ander? Godse genade is oor kinders, ek sê vandag vir jou, dis kostbaar, as jy sien waardier God alles die kinders kies beskerm, dan sê ek vandag vir jou, God het een speciale ietsie vir kinder kies, en as een kinder kie tot, een kindkie tot sterwe kom, is ek ten volle oortuig, ons sal om daar by God in die hemelse kaan aan ontmoet. Hy, is hy, hy sal daar wees, want Godse genade is groot op kinders. En in teendeel, kan ons sien hoeveel keer gebruik die woord van die Heer Jesus Christus vir ons, kinderse geloof. So wat van al die kinderkies, kom ons groos soos kinderkies, dat God ook omgeef vir ons kinderkies. Ons hoef hulle nie te gaan probeer, uh, die, die werk uit Godse handen uitvat nie. Hoe belangrijk is die doop? Ons het gesien, is geweldig belangrijk. Um, ons het ook gesien, dat die doop als een ritueel, ons nie kan red nie. So, om net gegoe vir inkees te gaan doop, nee, dat gaan jou nie red nie, dat gaan jou veroordeel. Wanneer gaan die water teen jou getuig volgens 1 Johannes, uh, 1 Johannes 5. Die afwezigheid van die doop, kan jou dalk wel veroordeel, as gevolg van ongeloof, omdat jy jouself nie laat doop het, en ek praat van groe doop nie. So, indien jy jouself nie laat groe doop het nie, kan jy dalk veroordeel wees, omdat jy nou van beter wees, omdat jy nou van beter weet. Ek praat nie van mense wat sy leven lang onkundig was nie. Dis Godse saak om hulle te hanteer, en God hanteer die uitsonderings. Dis nie my job nie. My job is om seker te maak, jy is nie uitsondering en jy weet vandag. So jy kan nou nie meer weg hardloop nie. Jy, jy het nou nie meer onkunde beachter jy kan wegkryp nie, jy het nou waarheid. 
Ons beklee ons ook met Christus, dier die doop en daarom, die gelijkenis van die persoon, by die breilof, sonder die breilof skleed. Onthou jylle dit? <coughs> Jesus uh, vertel ons van die gelijkenis van die persoon, wat op die breilof uh, gekom het, en hy het nie een breilof skleed aangehaad nie. En hy het gesê, gaan weg. Um, en wanneer ons lees wat in Galasiers 3.27 staan, beklee ons ons met Christus wanneer ons ons doop. Um, en dit is my opvallend, dat hy sê die ou sonder die breilof skleed, is die breilof skleed dan die doop? Uh, ek vraag maar net, Die heidige doop wat droogte is die directe gevolg van swak theologie en onkunde en die belangrijkheid van die doop, terwijl die apostels dit met dringendheid hanteer het. En ek sê vandag vir jou, uh, wanneer ek kyk in die pinksterkerke rondom my en ek kyk onder uh, baie van die kerke wat groe droop, mense, daar is doop wat droogte, dit is een skandelike dro- doop wat droogte en die kostbare boetes vir week, baie lief is, maar wat hy doop baie keer, een keer een jaar wat, wat sy doop wat water inkry en hy mense doop, en dit is skandelik, dit hoort nie so nie. Ephesians 4 vers 5 sê vir ons die volgende, een Heere, een geloof, een doop. <coughs> dit beteken dat net een doop recht is, en dat ons, soos die Bereane en handelinge, die Bijbel moet onderzoek, en moet kyk wat er doop, is dan die God gegeven doop, wat vir hom aanvaarbaar is. Een geloof, een doop, kom ons kyk dan wat er doop dit is. Uh, toch het ons, en kom ons wees nie rugraadloos wat die doop betref nie mense, dit is, uh, kom ons wabbel nie bykie rond nie, kom ons maak nie verskonings nie, kom ons wees nie rugraadloos nie, kom ons staan vir wat ons voorstaan. As die woord van God praat oor groot doop, dan moet ons groot gedoop word en kla. En dan is het baie belangrik. Die woord wees dan vir ons hoe belangrik dit is. Toch het ons op een kerkse webblad gesien, dat hulle twee doope het, en ons het reeds daar gepraat, en ek herhaal het net weer vir jou vinnig. Die een vir gemeente kinders, die ander ene is een sendeling doop. Mense, daar is een doop, een geloof, een doop, een jere, nie twee doope nie, nie een vir die ongeloofiges en een vir die geloofiges nie. Kom aan mense, daar is nie, kom ons, kom ons, ja, ek wil nie eers verder, ek gaan beklaai, het ek verder gaan daar oor. Die hartseer waarheid, is dat het een directe contrast met Godse woord is, hierdie twee doope. Daar is een doop. Daar was nooit een fundament, dat ons nou, een speciale doop kan implementeer, vir ons gemeente kinders nie. Hulle is nie die uitsondering nie. Hulle is die reel saam met ander wat ook gedoop moet word. Ons kinders kan net soos uh, atheistische kinders ongeloofig wees. Al sit hulle in die kerk, ek het vir jou ook gesê, die gezegde waar as jy word nie een kar dier in die garage te sit nie. Een um, Toyota gaan nie een Mercedes word, hy gaan ook nie een Ferrari word nie. Al pak ek om by Ferrari, gaan my Toyota nie een Ferrari word nie. So, sit baie van ons kinders, en hy is nie een christen nie, al sit hy in die kerk. So, die doop gaan om nie meer van een christen maak nie. Bekering, en dan die doop. Als het gekyk na die, uh, uh, kom ons lees net hierdie stikkie, ons het verder gesien, dat na aanleiding van, plekke waar gedoop is, en die betekenis van die verskye Griekse woorde verdoop, ons mense behoort te onderdompel, hoewel daar ruimte is vir verskille in die uitvoering van die doop, soos die een groep driemaal onderdompel, die ander ene onderdompel, eenmaal um, van, of vanuit de sittende positie doop hulle, of vanuit de staande positie, of um, so, solang die onderdompeling totaal plaas vind, uh, kan ek sê, is ons in lijn met skrif, dan is ons in lijn met geloofwaard, geloofwaardigheid, ons glo, en daarom doop ons so. En so, dit is in lijn met skrif, um, die basisse praktijk, dit gaan oor die ingaan onder die water, soos Jesus in die graf ingegaan het en opgestaan het, en so gaan ons in die water in en staan uit die water uit op. Uh, so die vergelijking is soos wat Jesus in die graf ingegaan het en uitgekom het. So gaan ons in die water in en so kom ons uit die water uit. 
die water het nie boop ons gekom nie, ons het in die water ingegaan. Jesus het nie, die graf het nie boop, Jesus geval nie, Jesus het in die graf ingegaan, en hy het uit die graf uitgekom. Net soos ons ook die verwachting het, om opgewekt te word by die wederkomst van Jesus Christus, volgens Romeine 6, ons het gekyk na die besprinkeling volgens die Bijbel en gemerkt dat het in geen verband staan tot die doop nie, uh, en dat het direct verbind word met uh, die berouw oor sondes, so die besprinkeling in die Bijbel, die, die vier keer wat het genoem word, staan in directe verband met, sonde, uh, met, met berouw oor sonde en bekering. En dit is een beeldspraak vir die rechte reaksie op die aanhoor van die evangelie boodskap. Dus eindelijk die kwalificatie voor die doop, berouw en bekering. Die Nieuwe Testament praat herhaaldelijk van die besprinkeling van die hart en glad nie van die besprinkeling van babas nie. Jy is welkom om alles te onderzoeken wat ik met u gedeel het, om dan die zekerheid vir jyself te kry of dit wel so is, en of ek dan recht is in dit wat ik sê, jy is wel seker uh, is wel uh, gerechtig om self jy eie onderzoek te doen en ek glo daar is um, hulpmiddele, ek is bereid om jy te sê waar om uh, die meeste van die goede te kry wat ek op afgekom het of alles te kry waarop ek afgekom het uh, so is welkom om dit alles te onderzoek en te kyk of dit so is een leraar van een kerk het my op een tyd uitgedaag tot de openbare debat oor die doop Nie lang terug nie, het een leraar van een kerk my uitgedaag tot de openbare debat van die doop. My antwoord aan hom was die volgende, na ek op die Heere gewag het verwoord, was dat ek om sal debatteer op een voorwaarde, voor sy gemeente tijdens die sondagochtendse eredienst. En dit het nogal gelijk of dit om baie hewig ontstel het, en hy het dit van die hand gewees. Mense, as jy met die waarheid bezig is, dan maak het nie saak as het mekaar debatteer voor jou gemeente nie. As jy dan in die waarheid staan, staan jy in die waarheid. Dan, uh, so ja, ek wil nie graag in sulke debatte betrokken raak nie, um, want dit is nie lekker nie, dit is, maar indien dit van die Heere is, sal die saad op vruchtbare grond wees, en dit sal tot eer van God wees, want Godse woord keer nooit ledig terug nie. Wat nou van my geliefd is en ander wat ek in die dood afgestaan het en wat nie werkelijk gedoop is nie, mense, nou kan ons weer kyk na Jesus en die misdadiger op die kruis. Wat was hulle gesintheid? Indien hulle die waarheid gehoor het en dit verwerp het, wil ek voorstel dat jy nie die selfde doen nie en dat jy nie die waarheid verwerp vandag nie. Indien hulle onkundig was, Gloe ek dat God, uh, soos die brouwvolle misdadiger, ook met ons geliefde sal wees? Um, soos Paulus ook, toe hy in Athene preek, toe sê dat God die tye van onkunde oorgesien het. Um, en wanneer ons geliefde en onkunde gesterf het, uh, gloe ek dat God die tye van onkunde sal oorsien, um, maar jy het nie onkunde aan jou kant nie. Jy het nou kundigheid aan jou kant en nou moet jy gehoorzaam raak, dit is een kees en dit gaan jy dalke prijs kos. Glo in Jesus, en jy sal gered word, is een baie um, misbruikte tekstvers, maar hulle koteer nie die rest nie. Um, die type tekste word gekoteer, om die bybel, om die, om die doop onbelangrijk te laat lyk, uh, net een quick solution, so dat daar nie behoorlijke discipleskap plaas, plaas hoef te vind nie, um, en dit laat, jy weet, uh, allemaal sy doktrines gepas maak, um, so dat het lyk of daar eenheid is, mense, nou is nie eenheid nie, ek en, ek en die ouwe baar was besprinkel, het nie eenheid nie, ons kan nie in eenheid wees oor hierdie saak nie, so, daar gaan nie vir eenheid wees, tot en met ons hierdie saak oorbrug het nie, Tekste word ook baie keer nie volledig in context gekoteer nie en die werke van geloof word vertroebel dier dit te laat deerskemer dat ons 
nie dier werke gered word nie, hoewel werke van ger- geloof gerieflikheidshalwe versuig word. Mense is ook lief verkort paaie en wil gereeld die uitsondering gebruik om een nieuwe reel te maak. Soos die van die dief uh, aan die kruishout um, hou daarmee in gedachte, dis voor die dood en die opstanding van Jesus en voor die groot opdracht in Matthies 28, Marke 16 en handelinge 1. Mense glo leid tot doop, soos wat die bybel dit van so, ook bijvoorbeeld in Marke 16 sê, geloof leid tot die doop. Dit leid weer tot die leer van nieuwe disciples um, en die uh, disciple uh, makingsproces en die lering onderrug. Ongeloof laat mense dink die doop is nie belangrik nie. Maar bekering is nie wedergeboorte sonder die siel van doop nie. Ek sê weer, Die bekering is nie wedergeboorte sonder die siel van doop nie. Om uh, wedergeboorte volmaak, klaar te maak, beteken uh, daar te bekering plaasgevind, daar te doop plaasgevind, daar is een vervulling met die heilige gees en daar is een siel, die doop is die siel op die, en dit beteken nie, hy praat in taal en dit beteken hy word dier die gees gelei. Um, net om dit ook recht te stel, moet nie verder huiver nie, daar is van julle wat nog huiver huiver, ek sê vandag vir jou, moet nie verder huiver om jou te laat doop nie, dit is die rechte ding om te doen, indien jou kerk jou wil uitskop, of onder sensier wil plaas, of wat ook al, weet dit, hulle het Jesus ook nie waardeer nie, hulle het Jesus ook uit die synagoges wou hulle om uitskop, hulle het die apostels uitgeskop, uit die synagoges uit en sovoort, um, selfs gesteenig, waarom verwacht jy, een vriendelike handdruk, en groot blijdschap. en dien mense nie die waarheid wil aanvaar nie. Mense wie eens die huidige dooba droogte, en ons kerke is vir my rechtig kommerwekkend, ek is, ek is bekommer daar oor, ek is hartseer daar oor. Um, dis as gevolg van gebrekkige evangelisatie en gebrekkige lering wat die doop betref. Doop elke paar maanden, mense, dis nie goed genoeg nie. Ons moet elke week doop, Ek herhaal my stelling weer eens, die huidige dooba droogte is die directe gevolg van swak theologie en onkunde in die belangrijkheid van die doop en een geweldige gebrek aan effectieve vreesloose evangelisatie, terwijl die Bijbel ons wees, die apostels het dit met dringendheid en eiver gehanteer. Daar is relatief min nieuwe bekeerlinge wat inkom in die koninkryk en nog minder gaan dier die doopwater. Dis jammer, dit is dis uit leinheid. En dien ons mense nie leer van die belangrijkheid van die doop nie, en dit afwater met allerlei catchphrases, uh, soos wat jy gereeld um, hoor dat die doop nie red nie, maar al slechts dier die geloof in Jesus, um, dat is allerlei catchphrases om die doop sy belangrijkheid af te water. En dan weet jy, so'n catchphrase is gevaarlik, dis een misleiding dier die vijand daar gestel, dis nie een godelike boodskap nie. Dit doen skade aan Godse werk. Dit doen skade aan die waarheid en die rechtheid pad van die evangelie. Dit verloon ons Jesus Christus wat dat duidelijke opdracht gegee het. Want ek wil weer eens vir jou sê, die afwezigheid van die doop kan jou veroordeel. Die doopse teenwoordigheid kan vir jou getuig of teen jou getuig volgens 1 Johannes 5. Ons opdracht bly staan tot die finale bassijn blaas, dis waar, waar my bedieningse naam is Pentecost to Trumpet Ministries, tot die laaste bassijn blaas, van dat die heilige gees uitgestort is, in handelinge 2, tot en met die laaste bassijn blaas, het ons hier die opdracht, gaan dan jyn maak disciples van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die heilige gees, en leer hulle om alles te, alles te onderhou wat ek jylle beveel het, en die belofte, kyk, Ek is met jylle al die daad tot aan die volleinding van die wereld. Solang ons die evangelie verkondig is, Jesus met ons al die daad. Ons moet, as ons, excuse, as ons wil hee, Jesus moet uh, met ons in ons onderskye kerke en onderskye bedieninge wees, moet ons eenvoudig net doen wat hy sê in vers 19. 
en ons sien ook diezelfde in Mark, uh, Markus 16, en het vir hulle gesê, gaan die hele wereld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, en hy wordt gloeien om laat doop, en dan sluit hij af op die einde van die dag, um, maar hulle het uitgegaan en oorlog gepreek, gepreek, nie gefluister nie, en die Heere het saamgewerk en die woord bevestig, dier die tekens wat daarop gevolg het, Amen. Ek koteer Reinhard Wonke op die volgende, God does not sit with the sitters, but he move with the movers. Is jy a sitter of is jy a mover? God does not sit with the sitters, but he move with the movers. Dis wat die Bijbel ons leer. As jy God aan die beweeg wil sien in jou kerk, as jy God aan die beweeg wil sien in jou, beweeg, in jou, in jou bediening, raak jy aan die beweeg. Dat sal jy sien hoe beweeg God saam met jou. <coughs> maar God kan nie saam met een sittende mens, een sittende kerk, een sittende groepering beweeg nie. Raak aan die beweeg. Dit het begin met een godelike evangelisatie. Nie sachte moed in praat en vier verhale en uh, allerlei dingetjes nie. Dit het begin met godelike evangelisatie, dan die doop en dan leer en disciple maken. En ons, as ons so nalatig raak met die doop, ons het reeds nalatig geraak met disciple maken en leren, dat ons mense nie recht leer nie, dis die dat die vrouwens um, aantrek soos hulle aantrek, dis die dat mans aantrek soos hulle aantrek, dis die dat mense hulle gedra in die kerk soos hulle mis, mis, mis behuif, um, van daar is nie goeie lering nie, en ons hoop hulle gaan van self leer, Nee, ons moet hulle leer. Dis die opdracht, hulle gaan nie hulle self leer nie. Die Bijbel sê nie, hulle moet die Bijbel lees nie, die Bijbel sê ons moet hulle leer. So kom ons leer die mense. Um, ons opdracht was nog nooit om sondags kerk toe te nooi nie. Hoor gegoe mooi, ons opdracht was nooit, nooi sondags kerk toe nie. Hoekom doen ons dit vandag? Ons opdracht was nooit, nooit sondags kerk toe nie, maar om uit te gaan en die woord aan hulle te verkondig daar buiten en hulle kom dan kerk toe wanneer hulle hulle bekeer. Ons bring hulle in die gemeente in wanneer daar een bekering plaasgevind het. Daarom sikkel ons met leerkerke. Daarom probeer ons om wille bokke in die kraal in te lok met allerne foefies. Ons sit met bokke in die skaapkraal en ons probeer hulle inlok met allerne foefies, en die kerk raak leeg die kant, en die kerk raak, raak leeg die kant toe, en ons sit met allerne gesikkel en kompromee, om mense net in die kerk te probeer inkry, en ons is naderhand allerne fancy bands, en als ek goed aan die gang, wat hulle nie in die vroer jare gehad het nie, omdat hulle die evangelie gehad het, vandag het ons die evangelie verloor, en ons het allerne foefies in die plek van die evangelie gebring, ons het nie meer bekeerlinge nie, en daarom kan ons nie doop nie, en daarom sit ons met kerke vol goddeloose mense, en selfs goddeloose mense wat predikers geword het, en goddeloose mense wat selfs op, in, 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 in partijgevallen op televisie preek. Dit is kommerwekkend. Um, kom ons kry weer die evangelie, dan het ons nie snaakse foefies nodig nie, dan het ons nie groot shows nodig nie, want ons net die waarheid, en ons bring siel in Godse koninkryk, en kom ons raak opgewonde daar oor, uh, kom ons beweeg, want God wil beweeg, dan sal ons doobadens weer bezig bly, die sondaar sal gereed word, um, ons kerke sal oorloop, ons sal nieuwe kerke gaan stig, hierdie kerk gaan volwees, en gaan ons sê, Boeta, jy moet hierdie gemeente vir ons daag, en nog een gemeente gaan bijplant, ons kan net nie meer al hierdie mense hanteer nie, dis hoe die kerke sal groei, as ons evangelisatie reg is as ons weer die evangelie kry, as ons weer die ware boodskap van God kan beginnen preek. Sondaar sal gereed word, raak jy nie opgewonde daar oor nie. Mag God die aanraak en die inspireer, om machtig vir hom te werk, van hierdie dag af, zodat so hij hy jou kan beloon, want God is een beloner van die wat hom soek, so dat hy jou kan beloon, want hij wil jou graag beloon. Sien jylle volgende week, bye bye.